Hej, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam największe gwiazdy w kosmosie. Niektóre z nich są tak wielkie, że umieszczając je w miejscu Słońca, sięgnęłyby one swoją powierzchnią orbity Jowisza. A na miejscu piątym znajduje się Stevenson 2DFK49. Jest on czerwonym nad olbrzymem znajdującym się w masywnej gromadzie gwiazd w gwiazdozbiorze tarczy. Jego promień prawdopodobnie wynosi 1300 promieni Słońca. A to oznacza, że jakby umieścić go na miejscu Słońca sięgałby on orbity Jowisza. Jest on odległy od nas o 19 tysięcy lat świetlnych. Na miejscu czwartym znajduje się Aha Skorpi. To czerwony nadolbrzym znajdujący się w gwiazdozbiorze Skorpiona. Jego promień wynosi około 1411 promieni Słońca, lecz jego masa to jedyne 10 mas Słońca. Odległy jest od nas o 7,5 tysiąca lat świetlnych. Podium otwiera zajmując trzecie miejsce VY Canis Majoris. Ekstremalnie bogaty w tlen, czerwony nadolbrzym znajduje się w odległości 3900 lat świetlnych od Układu Słonecznego w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa. Jest to jeden z najjaśniejszych i najbardziej masywnych czerwonych nadolbrzymów oraz jedna z najjaśniejszych gwiazd w Drodze Mlecznej. Promień VY Canis Majoris jest w przybliżeniu 1420 razy większy od promienia Słońca, co jest bliskie modelowemu maksimum granicy Hayashiego. Przyjmując to oszacowanie promienia za poprawne, obiekt poruszający się z prędkością światła potrzebowałby 6 godzin, aby okrążyć jego powierzchnię, w porównaniu do 14,5 sekundy na Słońcu. Gdyby ta gwiazda zastąpiła Słońce, jej powierzchnia znalazłaby się poza orbitą Jowisza. Miejsce drugie zajmuje RSGC1 F01. Jest czerwonym nadolbrzymem znajdującym się w centrum gwiazd RSGC1. Jej promień został obliczony na około 1490 promieni Słońca. Odpowiada to objętości 3,5 miliarda razy większej od Słońca. Gdyby znalazła się ona w centrum Układu Słonecznego, pochłonęłaby z nawiązką orbitę Jowisza. A miejsce pierwsze należy do Woch G64. Jej chciałbym poświęcić najwięcej czasu. To nietypowy czerwony nadolbrzym w galaktyce satelitarnej Wielkiego Obłoku Magellana w gwiazdozbiorze Dorado. Jest opisywana jako największa znana gwiazda. Jest także jednym z najjaśniejszych i najbardziej masywnych czerwonych nadolbrzymów. O promieniu około 1540 promieni Słońca i jasności około 282 tysiącą razy większej od jasności Słońca. W OG64 otoczona jest optycznie grubą otoczką pyłową o średnicy około roku świetlnego zawierającą od 3 do 9 mas Słońca wyrzuconej materii, która została utworzona przez silny wiatr gwiazdowy. WOG-G64 został odkryty w 1970 roku przez Bengta, Westerlunda, Olandera i Hedina. Podobnie jak w przypadku NML Cygni, WOG w nazwie gwiazdy pochodzi od nazwisk jej trzech odkrywców, ale w tym przypadku odnosi się to do całego katalogu gigantów i anadolbrzymów w Wielkim Oboku Magellana. Westerlund odkrył także innego znaczącego czerwonego nadolbrzyma, Westerlunda 1.26, znajdującego się w masywnej gromadzie gwiazd Westerlund 1 w gwiazdozbiorze Ara. W 1986 roku obserwacje w podczerwieni pokazały, że jest to bardzo jasny nadolbrzym otoczony gazem i pyłem, które pochłaniają około 3 czwartych jego promieniowania. W 2007 roku obserwatorzy korzystający z dużego teleskopu należącego do ESO wykazali, że WOH G64 jest otoczona obłokiem w kształcie torusa. Wykonano dodatkowe pomiary sugerujące masę początkową 25 mas Słońca, a początkowy promień miał wynosić około 1730 promieni słonecznych. Zakłada się, że odległość WOH G64 wynosi około 160 tysięcy lat świetlnych od Ziemi, ponieważ wydaje się, że znajduje się ona w Wielkim Oboku Magellana. Jeżeli się film spodobał, zachęcam do udostępnienia go, polubienia oraz zasubskrybowania kanału po więcej takich treści. Do zobaczenia następnym razem.